السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يخده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا خادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد جامعة نورية عربية يدى قرآن كويس فتدا كلا سهودر ماري سهودر ماري شرودا كلا نساء سورة تلى پرثانا كارينغل بشريع رجل كوندي ركي غير يعني نسكارم قصراك غا جمعاك غا إنغن رند روپا مند نام اللا بروم پدوبل أد كيرتا بروم پل پوروم پرورتي چا بروم آن قصراك نا وشيام إي سورة الله تعالى پرأيون دوند أد اند نبندن غلوم شرط غلوم پرأيون اللين غلوم پدوبل آ كاريم الله نام مي اونر تند نوٹي ونامت آياتيل رب سبحانه وتعالى برأيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يدتن بيند دينغل ياتر پوغ ياننجل نسكارم چرکن دين دينغل كي ورواتم إلا இதான் ஆயத்தின்டைச் சுடிக்கம் وَإِذَا لَرَبُتُمْ فِي الْأَرْضِ பூமியில் நீங்கள் சஞ்சரிக்குகையானங்கி فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ نிச்காரம் சுடுக்கி நிச்கரிக்கின்னது நீங்களுக்கு விரோதம் இல்ல إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ مَعْدُوا وَمُّبِينَا أَبِشْوَاسِكَ لَا يَعَلُقُلْ نِنْغَلْكُ بَلَرِ وَكْتَمَا آيَ شَطْرُ دَوَيْ چُبُلَرْتَ أَنَّ وَرْتَنَّ يَعَقُنُّ إِوَدَ رَنْدِ كَارِيَمَانَ اللَّهُ بَرَنْجَدِ وَرِ كَارِيَمْ نِنْغَلْ يَاتْرَ بَوْغَيَانَ Indonesia Mile சாதிக் கென்ன ரூபத்திலாந்த சகிறிக்கியான்டது அது அடத்த ஆயத்தில் வெரிந்தன்டு யுத்தன் தொடங்கியதின்டே சேசம் நுச்கார சமையம் வெரும் போல் அவுட ருக்குழி செய்தால் சத்துருக்கல் வந்த அக்கரமிக்கும் சுஜூது செய்தால் ஆ சுஜூதுக்கு போயதை ஒருமண்டாவுள்ள Indonesia 
നിസ്കാരത്തിൽ വാത്യഹ ഓതുന്നുണ്ട് ഫാത്യഹ കഴിഞ്ഞ് സൂറത്ത് ഓതുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സൂറത്ത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ റുക്കുഴലാകുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ആ സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ റുക്കുഴിൻ്റെ ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലുകയാണ് പിന്നീട് എഴുത്തുതാലിലേക്ക് വന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് രോഗികൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കരുതുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റും അത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ റക്കായത്ത് ചുരുക്കുകയല്ല നിസ്കാരത്തിൻ്റെ അകൃതി ചുരുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ രൂപം ചുരുക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ചുരുക്കലും ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഫസറുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് നിബന്ധന പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരം ചുരുക്കാം കാഫറുകൾ നിങ്ങളെ അപകടപ്പെടുത്തും അക്രമിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ യാത്രക്കാരുമാണ് അതോടൊപ്പം കാഫറുകളെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നിങ്ങൾ അക്രമിക്കും എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുകയും ആണ് ഈ രണ്ട് നിബന്ധനയും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റക്കായത്തും ചുരുക്കാം ആകൃതിയും ചുരുക്കാം ഒന്ന് മാത്രമാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ യാത്രക്കാർ മാത്രമാണ് ഗൾഫിലേക്ക് പോവുകയാണ് സിയാറത്ത് യാത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അജ്മീറിൽ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവട ആവശ്യാർത്ഥം പോവുകയാണ് ഇവിടെ ശത്രുക്കൾ അക്രമിക്കും എന്ന പേടിയില്ല പക്ഷെ അവൻ യാത്രയിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ചുരുക്കൽ പറ്റൂല അവിടെ റക്കായത്ത് മാത്രം ചുരുക്കാൻ പറ്റും നാല് റക്കായത്തുള്ളതിനെ രണ്ട് റക്കായത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി യാത്രയില്ല യുദ്ധമുണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പൊ റക്കായത്തിൻ്റെ എണ്ണം ചുരുക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ ആകൃതി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ റുക്കുവഴ് സുജൂത് അത്തഹയ്യാത്തിൻ്റെ ഇരുത്തം ഇങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചുരുക്കം വരുത്താം അപ്പൊ നിന്നുകൊണ്ടും നടന്നുകൊണ്ടും ഓടിക്കൊണ്ടൊക്കെ നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരും മൂന്ന് കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ശത്രുക്കളുമായി ഏറ്റുമുട്ടലുമാണ് അവൻ യാത്രക്കാരനുമാണ് അവിടെ റക്കായത്തിൻ്റെ എണ്ണം ചുരുക്കലുമുണ്ട് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപം ചുരുക്കലുമുണ്ട് യാത്രക്കാരൻ മാത്രമാണ് ശത്രുവിനെ പേടിക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല എന്നാൽ റക്കായത്തിൻ്റെ എണ്ണം ചുരുക്കലുണ്ട് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപം ചുരുക്കാൻ പറ്റില്ല ശത്രുക്കളുമായി യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് യുദ്ധരംഗത്താണ് പക്ഷെ യാത്രയിലല്ല നാട്ടിലാണ് എങ്കിൽ റക്കായത്തിൻ്റെ എണ്ണം ചുരുക്കാൻ പാടില്ല നിസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ചുരുക്കം വരുത്താം അപ്പം ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ടും കൂടി കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് രണ്ട് റക്കായത്തായി ചുരുക്കുന്ന കാര്യം അല്ല ഈ പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് അത് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല രണ്ടും കൂടി കൂടിയുള്ള ചുരുക്കലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താ ബറലി അള്ളാഹു തലാൻഹു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങളോട് സംശയം ചോദിച്ചു ഒരിക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ നിസ്കാരം ചുരുക്കാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് ഇൻ ഹിഫ്തും അൻ യഫ്തിനക്കുമുല്ലദീന കഫറു കാഫിറുകൾ നിങ്ങളെ അപകടപ്പെടുത്തും എന്ന് പേടിക്കുമ്പോൾ എന്നല്ലേ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാം വ്യാപിച്ചില്ലേ മക്കാ വിജയം സംഭവിച്ചില്ലേ ശത്രുവിനെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കില്ലല്ലോ നാം പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതരാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നിസ്കാരം ചുരുക്കാൻ കഴിയുക എന്ന സംശയം നമുക്കൊക്കെ വരും പോലെ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വന്നു റമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് ചോദിച്ചു തങ്ങളതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇത് അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഒരു ഇളവാണ് പടച്ചവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഒരു ഇളവ് ന്യായം നോക്കി നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഒഴിവാക്കുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഒരു അനുഗ്രഹമല്ലേ അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാ തങ്ങൾ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹു തലാനുഹുവിനോട് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പൊ പേടിയൊന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിലും നിസ്കാരം ചുരുക്കാം റക്കായത്തിൻ്റെ ചുരുക്കൽ അതേസമയം രൂപത്തിൻ്റെ ചുരുക്കലല്ല മൂന്ന് റക്കായത്തുള്ള നിസ്കാരം ചുരുക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടറക്കായത്തുള്ള സുബഹി നിസ്കാരം ചുരുക്കാൻ പാടില്ല ചുരുക്കുന്നത് നാല് റക്കായത്തുള്ള നിസ്കാരം രണ്ടായി നിസ്കരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനാണ് കസുറ് ഇതോട് അനുബന്ധമായി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജം പകലിലുള്ള രണ്ട് നിസ്കാരം പരസ്പരം ജമാക്കാൻ പറ്റും രാത്രിയുള്ള രണ്ട് നിസ്കാരം അതും പരസ്പരം ജമാക്കാൻ പറ്റും രാത്രിയുടെയും പകലിൻ്റെയും മദ്യ വരുന്ന ഒരു നിസ്കാരമുണ്ട് അത് ജമാക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാൻ പകലിലെ നിസ്കാരം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്ക
പകൽ സമ്പൂർണമായി തുടങ്ങി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കണം രാത്രി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫജറിൻ്റെ മുമ്പാവണം ഫജർ വെളിവായി കഴിഞ്ഞാൽ പകലിൻ്റെ ആരംഭമായി തുടക്കമായി അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ കൂടി ഇടയിലുള്ള ഒരു നിസ്കാരം എന്ന നിലയ്ക്ക് സുബഹി നിസ്കാരത്തെ മുന്തിച്ച് ജമാക്കാനോ പിന്തിച്ച് ജമാക്കാനോ പാടില്ല ലുഹറും അസറും പറ്റും അത് രണ്ടും പകലിലെ നിസ്കാരമാണ് അപ്പോൾ ലുഹറിനെ അസറിലേക്ക് പിന്തിച്ച് ജമാക്കുക അസറിനെ ലുഹറിലേക്ക് മുന്തിച്ച് ജമാക്കുക പറ്റും അപ്പോൾ ലുഹറിൻ്റെ സമയത്ത് ലുഹറിൻ്റെ സമയത്ത് ലുഹറും അസറും നിസ്കരിക്കുക ഇതാണ് അസറിനെ മുന്തിച്ച് ജമാക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം അസറിൻ്റെ സമയത്ത് ലുഹറും അസറു കൂടി നിസ്കരിക്കുക എന്നാൽ ലുഹറോട്ട് കല ആകുന്നുമില്ല അതാണ് ലുഹറിനെ പിന്തിച്ച് ജമാക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ മഹറിബും ഇഷാവും മഹറിബിന് ഇഷായിലേക്ക് പിന്തിച്ച് ജമാക്കുക അഥവാ രണ്ട് നിസ്കാരവും കൂടി ഇഷാഇൻ്റെ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഷായിനെ മഹറിബിലേക്ക് മുന്തിച്ച് ജമാക്കുക രണ്ട് നിസ്കാരവും കൂടി മഹറിബിൻ്റെ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുക ഇതാണ് ജം അസർ മഹറിബിലേക്ക് ജമാക്കാൻ പാടില്ല അതൊന്ന് പകൽ നിസ്കാരവും ഒന്ന് രാത്രി നിസ്കാരവുമാണ് മഹറിബിനെ അസറിലേക്ക് മുന്തിച്ച് ജമാക്കാനും പാടില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാരണം സുബഹയാണെങ്കിൽ മുന്തിച്ചോ പിന്തിച്ചോ ഒന്നും ജമയ്യാൻ പാടില്ല അത് ആ സമയത്ത് തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റും ജമാക്കണമെങ്കിൽ നിബന്ധനയുണ്ട് മൂന്ന് കാരണത്തിന് വേണ്ടി ജമാക്കാം യാത്ര മഴ രോഗം ഈ മൂന്ന് കാരണത്തിന് വേണ്ടി ജമാക്കാവുന്നതാണ് യാത്രയിൽ ജമാക്കുമ്പോൾ നിബന്ധനയുണ്ട് മുന്തിച്ചാണ് ജമാക്കുന്നതെങ്കിൽ അഥവാ ലുഹറിൻ്റെ സമയത്താണ് അസർ നിസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്ന സമയം യാത്രക്കാരനായിരിക്കണം ഇതൊരു നിബന്ധനയാണ് യാത്ര യാത്രയിൽ ആയിരിക്കണം നാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടുകൂടി നിസ്കരിച്ച് നമ്മൾ ദീർഘമായൊരു യാത്ര പോവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ലുഹറിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഇനി മഹറിബ് കഴിഞ്ഞ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുകയുള്ളൂ വിമാനം കയറിയാൽ എട്ട് മണിയാവും വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അസർ നിസ്കരിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലുഹർ നിസ്കരിക്കുക അസർ നിസ്കരിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ശരിയാവില്ല കാരണം ഈ ലുഹർ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ യാത്രക്കാരനല്ല യാത്ര തുടങ്ങുക എന്നത് അവൻ ഏതൊരു പ്രദേശത്താണോ താമസിക്കുന്നത് ആ പ്രദേശം വിട്ടുകിടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവനെ യാത്രക്കാരൻ വിശേഷിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ യാത്ര ഉദ്ദേശിച്ചു എന്നത് കൊണ്ടോ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി എന്നത് കൊണ്ടോ പെട്ടി കെട്ടി എന്നത് കൊണ്ടൊന്നും യാത്രക്കാരനാവില്ല അവൻ്റെ ആ മഹല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം വിട്ടുകിടക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ യാത്രക്കാരനാവുന്നത് അത് മുതൽ അവൻ്റെ നിസ്കാരം പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ മുമ്പ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ യാത്രയിലെ നിസ്കാരമല്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലുഹർ നിസ്കരിച്ച് കൂടെ അസർ നിസ്കരിച്ച് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം മഹല്ലിൻ്റെ അതിർത്തി വിട്ട് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് പിന്നെ അവൻ ലുഹറും അസറും അവിടെ നിസ്കരിച്ചോട്ടെ ഇങ്ങനെ അസറിനെ ലുഹറിലേക്ക് മുന്തിച്ച് ജമാക്കുക അപ്പം യാത്രയാവണം ഒന്ന് രണ്ട് ആദ്യത്തെ നിസ്കാരം ആദ്യം നിസ്കരിക്കണം ലുഹർ നിസ്കരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമേ അസർ നിസ്കരിക്കാവൂ ആദ്യം അസർ പറ്റുകയില്ല കാരണം അസറിൻ്റെ സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ ലുഹറിൻ്റെ വാലിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധമായി കൊണ്ടാണ് അസർ ഇവിടെ സ്വഹികാവുന്നത് അപ്പോൾ ആ അനുബന്ധം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വാലിമക്കെട്ടൽ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ മലപ്പുറത്തൊക്കെ പറയും പോലെ അത് കൂട്ടിപ്പിടുത്തം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നിസ്കാരം ആദ്യം നിസ്കരിച്ച് പിന്നത്തെ നിസ്കാരം പിന്നെ നിസ്കരിക്കുക ഇത് നിർബന്ധമാണ് മാത്രല്ല ഈ രണ്ട് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സമയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആദ്യത്തെ നിസ്കാരം സലാം വീട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷം വൈകാതെ തന്നെ ഏറിയാൽ ഒരു മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ അത് സാരല്ല ഒരു ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയം അതിൻ്റെ അപ്പുറം പോവാതിരിക്കുക രണ്ടിറക്കായത്ത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ രണ്ടിറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എത്ര സമയം വേണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേണം അത്ര സമയം വരെ കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ മേലെ പോയാൽ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ പോയി അപ്പോൾ ആ കണക്ഷൻ നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ തമ്മിൽ സമയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആദ്യ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സലാമ് വീട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുക ഇതും നിബന്ധനയാണ് നാലാമത്തെ നിബന്ധനയാണ് ആദ്യ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ അവൻ കരുതണം ഞാൻ അസറിനെ ഈ ലുഹറിലേക്ക് മുന
സലാം വീട്ടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായി അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അവൻ കരുതണം ഞാൻ ഈ നിസ്കാരത്തോടൊപ്പം അസറും കൂടി നിസ്കരിക്കുകയാണ് അസറിനെ മുന്തിച്ച് ജമ്മാക്കുകയാണ് എന്ന് കരുതണം അപ്പോൾ ഒന്ന് യാത്രയിലായിരിക്കണം രണ്ട് ആദ്യത്തെ നിസ്കാരം ആദ്യം നിർവഹിക്കണം മൂന്ന് രണ്ട് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇട സമയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നാല് ആദ്യ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ നിസ്കാരത്തെ മുന്തിച്ച് ജമ്മാക്കുന്നു എന്നവൻ നീയത്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മുന്തിച്ച് ജമ്മാക്കുന്നതിൻ്റെ നിബന്ധനയാണ് ഇനി പിന്തിച്ചാണ് ജമ്മാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്ര പ്രശ്നമില്ല പിന്തിച്ച് ജമ്മാക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം കഴിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അവൻ നിയത്ത് ചെയ്യണം ഈ നിസ്കാരം ഞാൻ അടുത്ത നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പിന്തിച്ച് ജമ്മാക്കുകയാണ് എന്ന് അവന് കരുതണം ഇതാണ് നിർബന്ധം യാത്രയിലായിരിക്കണം അതെല്ലാ സമയത്തും യാത്രക്കാരനെ നിസ്കാരമാകുമ്പോൾ യാത്രയിലാവണം എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ യാത്രയിലായിരിക്കണം പിന്നെ ഉള്ള നിബന്ധന ഈ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ആദ്യ നിസ്കാരത്തിന് ഇപ്പോൾ ലുഹുർ അസറിലേക്ക് പിന്തിച്ച് ജമ്മാക്കുകയാണെങ്കിൽ ലുഹുറിൻ്റെ സമയം കഴിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അവൻ മനസ്സിൽ കരുതണം ഞാൻ ഈ ലുഹുറിനെ അസറിലേക്ക് പിന്തിച്ച് ജമ്മാക്കുകയാണെന്ന് കരുതണം അത് കരുതിയില്ലെങ്കിൽ ലുഹുർ കല ആകും അങ്ങനെ കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലുഹുർ പിന്നീട് അസറിൻ്റെ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും അത് അതാ ആണ് അത് കല അല്ല അവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സുന്നത്താണ് ആദ്യത്തെ നിസ്കാരം ആദ്യം നിസ്കരിക്കുക അതായത് ലുഹുർ ആദ്യം നിസ്കരിക്കുക പിന്നെ അസർ നിസ്കരിക്കുക രണ്ട് നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ കൂടുതൽ സമയമില്ലാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സുന്നത്തുണ്ട് പക്ഷെ നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ ആദ്യം അസർ നിസ്കരിച്ചു പിന്നെ ലുഹു നിസ്കരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ സമയം ഉണ്ടായി ഒന്നാമത്തെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ചായ എല്ലാം കുടിച്ച് വന്നിട്ടാണ് രണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചു അതിനൊന്നും വിരോധമല്ല പക്ഷെ സുന്നത്താണത് പാലിക്കൽ മുന്തിച്ച് ജമാക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിർബന്ധമായിരിക്കും കസറാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെയാണല്ലോ നിസ്കരിക്കുന്നത് റക്കായത്തിൻ്റെ എണ്ണം ചുരുക്കുന്നു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ യാത്രയിൽ ചിലപ്പോൾ ജമ്മും കസറും ഒപ്പം ചെയ്യും പല ആളുകൾക്കും ഇത് വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് പോലും അറിയില്ല ഒന്നായിട്ടാ പറയലന്നെ ജമ്മും കസറൊക്കെ ജമ്മും കസറൊക്കെ എന്നാ പറയുക അപ്പോൾ ജമ്മും കസറൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജമ്മി എന്നത് മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് എന്നും കസറ് എന്നത് മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് എന്നും പലരും ബോധവാന്മാരാവുന്നില്ല ജമ്മു മറ്റൊരു വിഷയമാണ് കസർ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ജമ്മില്ലാതെ കസർ ഉണ്ടാവും കസർ ഇല്ലാതെ ജമ്മ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ യാത്രയിൽ സാധാരണ ജമ്മും കസറും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ലുഹുറിന് അസറിലേക്ക് പിന്തി ചെയ്യമാക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടിറക്കായത്ത് ലുഹുർ നിസ്കരിക്കുക രണ്ടിറക്കായത്ത് അസറ് നിസ്കരിക്കുക അപ്പോൾ കസറാക്കലും വന്നു ജമ്മാക്കലും വന്നു മുന്തി ചെയ്യമാക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ പറ്റും പക്ഷെ മഹരിബിനെ ശാലയിലേക്ക് പിന്തിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കസറാക്കാൻ പറ്റില്ല മഹരിബ് ജമ്മാക്കൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇത് യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജമ്മാക്കലാണ് ഇനി കസറാക്കുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കസറാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒന്നുകിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കസറാക്കുന്ന ഇമാമിനോട് തുടർ നിസ്കരിക്കണം ഒന്നുകിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കസറാക്കുന്ന ഇമാമിനോട് തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുക ഇത് രണ്ടുമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ഇമാമിനോട് തുടർന്നാൽ പൂർത്തിയാക്കൽ നിർബന്ധമാകും ഉദാഹരണം ഞാൻ യാത്ര പോവുകയാണ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ ഞാനൊരു പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അങ്ങനെ ആ പള്ളിയിൽ അപ്പോൾ ഒരു ജമായത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ പള്ളിയിലെ ഇമാമ് വന്ന് നിസ്കാരം നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ യാത്രക്കാരനാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കസറാക്കണം എന്നാൽ ആ ജമായത്തിൽ എനിക്ക് തുടരാൻ പാടില്ല ആ ജമായത്തിൽ തുടരുമ്പോൾ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരോട് കൂടെയാണ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കൽ എനിക്ക് നിർബന്ധമാകും ഇത് കസറിൻ്റെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ജമാക്കലുണ്ട് അവിടെ കസറില്ല ജമ മുന്തിച്ച് ജമാക്കാൻ പറ്റും അതിന് ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ആവരുത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് മഴ കൊള്ളാതെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുണ്ട് കുട ഉണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പറ്റില്ല മഴ നനയാതെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള വഴിയില്ല പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ലുഹുർ നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ എത്തി പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് മഴ ഈ മഴ അസറിൻ്റെ സമയത്തും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്
രണ്ടാമത്തെ നിസ്കാരം ആരംഭിക്കുമ്പോഴും മഴ വേണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നിസ്കാരം സലാം കിട്ടുമ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ നിസ്കാരം തുടങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ മഴ വേണം അതേസമയത്ത് ലുഹർ നിസ്കരിച്ചു സലാം കിട്ടിയപ്പോഴേക്ക് മഴ പറ്റപ്പോയി പിന്നെ നമ്മളെ അസർ കൂടെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മഴയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നിസ്കാരം പറ്റൂല അപ്പം ഈ രണ്ടാമത്തെ നിസ്കാരം തുടങ്ങുമ്പോഴും മഴ വേണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം നിന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുന്തിച്ച് ജമാക്കി നിസ്കരിക്കാം അത് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവരാവണം ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നവരാവണം പിന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ മഴ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് വരാൻ സാധിക്കാത്തവരാവണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിബന്ധനകളൊക്കെയാണെങ്കിൽ മഴ കാരണത്താലും മുന്തിച്ച് ജമാക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് രോഗമാണ് രോഗിക്ക് മുന്തിച്ചും പിന്തിച്ചും ജമാക്കാം അത് രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചാണ് ഒരു രോഗിക്ക് അസർ സമയത്താണ് എല്ലാ ദിവസവും കടുത്ത പനി വരുന്നത് ലുഹറിൻ്റെ സമയത്ത് അയാൾക്ക് ചെറിയ ആശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ അസറിൻ്റെ സമയത്ത് അയാൾക്ക് പനിയാണ് എന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ രോഗികൾക്ക് ഓരോ ആദത്ത് ഉണ്ടാകും ഓരോ പതിവുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ ലുഹറിൻ്റെ സമയത്ത് അസറും കൂടി മുന്തി ചെയ്യാക്കി നിസ്കരിക്കുക കാരണം അസറിൻ്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയണമെന്നില്ല ക്ഷീണം കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ലുഹർ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസം കടുത്ത പനിയാണ് ഗുളിക കുടിച്ചാൽ അസറാകുമ്പോഴേക്ക് അത് സാധാരണയിൽ കുറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലുഹറിന് അസറിലേക്ക് അയാൾക്ക് പിന്തി ചെയ്യാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ രോഗത്തിന് വേണ്ടി പിന്തി ചെയ്യാക്കാനും മുന്തി ചെയ്യാക്കാനും പറ്റും മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി മുന്തിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പിന്തിക്കാൻ പറ്റൂല യാത്രക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ മുന്തിക്കാനും പിന്തിക്കാനും പറ്റും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിബന്ധന അനുസരിച്ച് യുദ്ധരംഗത്താണെങ്കിൽ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കസറാക്കാൻ പറ്റും ചുരുക്കാൻ പറ്റും യാത്രയാണെങ്കിൽ എണ്ണം ചുരുക്കാം യാത്ര ഇല്ലാത്ത പിന്നെ മറ്റു പേടിയുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ അവിടെ എണ്ണം ചുരുക്കാൻ പറ്റൂല നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം എങ്കിലും നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല നാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിസ്കാരം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സമ്മതമില്ല ശത്രുവുമായി യുദ്ധരംഗത്താണ് വാളുകൊണ്ടും മിസൈൽ കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തോക്കുകൊണ്ടൊക്കെ ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ പോലും നിസ്കാരം കളാക്കാൻ പാടില്ല ശത്രു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇനിയൊരു മൃഗം പിന്നാലെ കൂടി ഒരാളുടെ പിന്നാലെ ഒരു നായ കൂടി അങ്ങനെ ഈ നായ പിന്നെ നായ പിന്നാലെ കൂടിയപ്പോൾ അവൻ ഓടുകയാണ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമായി അടുത്ത നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം കഴി വരാനായി ഇവൻ്റെ ഓട്ടം നിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല അവൻ ഉള്ളുകൊണ്ട് എന്നാൽ അവൻ നിസ്കരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു പാമ്പ് പിന്നാലെ കൂടി എന്നാൽ നിസ്കരിക്കണം എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുക ഓടിക്കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുക അപ്പൊ കിബിലക്ക് മുന്നിടയിൽ നിർബന്ധമില്ല അത് ഫറ നിസ്കാരാണെങ്കിലും ശരി സുന്ന നിസ്കാരാണെങ്കിലും ശരി ഇങ്ങനെ ശിദ്ധത്തുൽ ഹൗഫ് പേടി ശക്തമായ സമയത്തുള്ള ഈ നിസ്കാരം കിബിലക്ക് മുന്നിടൽ നിർബന്ധമില്ലാത്ത നിസ്കാരമാണ് കാരണം അവൻ ഒരു മൃഗം പിന്നാലെ കൂടി അവൻ ഓടുന്ന സമയത്ത് കിബിലൊക്കെ തിരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂലേ എയിലെ വഴി കിട്ടുന്ന അതിലെ ഓടണ്ടി വരൂലേ ഒരാൾ പിന്നെ പാമ്പ് പിന്നാലെ കൂടിയാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഓടുകയല്ലേ കിബിലെ നോക്കിയിട്ട് ഓടുകയല്ലല്ലോ തടി കാത്തുകൊണ്ട് ഓടുകയല്ലേ അങ്ങനെ ഓടുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് എങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് ആ ദിക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കൊണ്ട് അയാൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ഈ നിയമമുണ്ട് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ റുക്കു സുജൂത് തുടങ്ങിയ ആകൃതിയിൽ അയാൾക്ക് ചുരുക്കം വരുത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പോലും നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തെ ആയ സമ്മതം നൽകിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ജമാഅത്തായി തന്നെ യുദ്ധരംഗത്തും നിസ്കരിക്കണം നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَصْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَصْلِحَتَهُمْ ഫിറീന <تصفيق> ഈ ദീർഘമായ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ആ നിയമമാണ് യുദ്ധരംഗത്താണ് നബിയെ താങ്കളെങ്കിൽ താങ്കളെ കൂടെ സൈന്യമുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ശത്രുവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശത്രു നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട
അപ്പോൾ ഇവർ പോയി കാവൽ നിൽക്കട്ടെ യുദ്ധരംഗത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ട നിസ്കാരത്തിന്റെ രൂപം നമ്മുടെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഫിഖിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തിലധികം രൂപങ്ങളുണ്ട് അത് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ രൂപം വ്യത്യാസപ്പെടും യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാം നിൽക്കുന്നത് കിബലയുടെ ഭാഗത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈന്യത്തെ രണ്ടാക്കി തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം കാവൽ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് നിസ്കാരം തുടങ്ങും ശത്രു പിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് റുക്കുവഴിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും റുക്കുവഴിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോഴും ശത്രുവിനെ റുക്കുവഴിയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ശത്രു വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റുമുട്ടാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ സുജൂതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും പോവുകയില്ല ഒരു വിഭാഗം സുജൂതിലേക്ക് പോവുകയും മറു വിഭാഗം കാവൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എല്ലാവരും നിസ്കാരത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഇവർ സുജൂത് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റതിൻ്റെ ശേഷമാണ് പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ സുജൂതിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല രൂപങ്ങളും ഇതിൽ മഹാന്മാർ ഹദീഫിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ആ വിശ രൂപങ്ങളൊന്നും പറയില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോലും നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്തായ ഒരു ഇളവും കൊടുക്കുന്നില്ല മാത്രല്ല ജമാഅത്ത് വരെ ആ സമയത്ത് നിലനിർത്തണം എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ റലി അള്ളാഹു തലാനുഹു പറഞ്ഞത് നിസ്കാരത്തിൽ ജമാഅത്ത് നിർബന്ധമാണ് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് ഇമാം അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ റലി അള്ളാഹു തലാനുഹു പറയുവാനുള്ള കാരണം അതാണ് ഈ തെളിവ് പിടിച്ചാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് അള്ളാഹു തല വീണ്ടും പറയുന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിരമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പടച്ചവന് ദിക്കറ ചെല്ലുക മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ സുബാൻ അള്ളാഹി ചൊല്ലുക അതുപോലെ അലഹമ്മദില്ലാഹി ചൊല്ലുക അതുപോലെ അള്ളാഹു അക്ബർ ചൊല്ലുക നിങ്ങൾ ചൊല്ലുക നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പ് അസ്തഫുറുല്ലാഹല്ലാഹിം എന്ന് ചൊല്ലുക ആയത്തുൽ കുറുസി നിങ്ങൾ ഓതുക ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാമാണോ ഹദീസുകളിൽ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അതുറുല്ലാഹ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അസ്സാം വലൈക്കും റഹമത്തുള്ള അസ്സാം വലൈക്കും വറത്തുള്ള എഴുന്നേറ്റ് ഓടുക ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയിൽ വന്ന ഒരു അവിവേകമാണിത് തിരക്കുള്ളവർക്ക് പോകാം നാം അത് വിരോധം പറയുന്നില്ല കച്ചവടക്കാർ പീഡിക അടച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പീഡിക അടക്കാതെ വന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാർ വാഹനം വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ടൗൺ പള്ളികളിൽ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകും അതിൽ മറ്റുള്ളവരെ അലവസരപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ആളുകൾ അങ്ങനെയെങ്കിലും നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കാരമാണ് അതിൻ്റെ ശേഷം ചെല്ലലൊക്കെ പിന്നെ പോകുമ്പോഴോ വണ്ടിയിൽ നിന്നോ കടയിൽ നിന്നോ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചൊല്ലിയാൽ മതി പക്ഷെ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു കാരണവും കൂടാതെ സലാം വീട്ടലും അതോടുകൂടെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടലും അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഈ ദിക്രകളൊക്കെ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ വിരോധമില്ല അവിടെ ഇരിക്കലാണ് അഫ്ലറെങ്കിൽ പോലും പോവുകയാണെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ പലരും അതല്ല എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ പിന്നീട് സംസാരമാണ് അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് പിന്നെ റോഡിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ് പള്ളികളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഇതല്ല മര്യാദ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഫതുക്കുറുല്ലോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു തലാക്ക് ദിക്കറ ചൊല്ലുക ക്രിയാമൻ വൊഴൂതൻ നിന്നവരായും ഇരുന്നവരായും അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നവർ പോവട്ടെ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ദിക്കർ ചൊല്ലട്ടെ ഈ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചൊല്ലട്ടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചൊല്ലട്ടെ വാലാജുനോബിക്കും കടക്കുന്നവർ കടന്നുകൊണ്ടും ചൊല്ലട്ടെ നിസ്കാരത്തിനൊക്കെ രൂപമുണ്ടല്ലോ ദിക്കറിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് രൂപമല്ല നിന്നുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയാലും ശരിയാണ് ഇരുന്നും ചെല്ലാം കിടന്നും ചെല്ലാം എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ അവർ ദിക്കർ കൊണ്ട് ചൂലാവട്ടെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ശാന്തത നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കാരം യഥാവിധി നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞത് യഥാവിധി ആയിട്ടില്ല 
ശത്രുക്കളോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സമയത്തുള്ള നിസ്കാരം അത് നിസ്കാരം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതാ യഥാവിധി നിസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ റുക്കോഴ സമ്പൂർണമായി ചെയ്ത് സുജൂത് സമ്പൂർണമായി ചെയ്ത് അത്തഹയ്യാത്ത സമ്പൂർണമായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചൊല്ലി അങ്ങനെ സമ്പൂർണമായ ശൈലിയിലുള്ള നിസ്കാരം അത് യുദ്ധരംഗത്ത് നടക്കൂല പക്ഷേ ഫൈദത്തും അനന്തും ശത്രുവിൻ്റെ അക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഫാക്കി മുസ്വല നിസ്കാരം നിങ്ങൾ അതാതിൻ്റെ സമയത്ത് കൃത്യമായി അദാബുകൾ പാലിച്ച് മര്യാദകൾ പാലിച്ച് സമ്പൂർണമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്താ കാരണം ഇന്ന സ്വലാത്ത കാനത്ത് അലൽ മുഹ്മിനീന കിതാബം മൗക്കൂറ്റ നിസ്കാരം എന്നത് അള്ളാഹു നിയമിച്ചത് അതിനാണ് സമയം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിവാദത്താകുന്നു നിസ്കാരം തോന്നുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കുന്ന വിവാദത്തല്ല അള്ളാഹു താഴെ സമയം നിശ്ചയിച്ചത് അതിനാണ് നമ്മൾ പല വീഴ്ചകളും ഇതിൽ വരുത്തുന്നുണ്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരെ പണിക്കാരാ അവർ പറയും എൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ ചെളിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലുഹുറും മസറും മദറിബി എല്ലൂടി മദറിബിൻ്റെ ശേഷം ഒറ്റ നിസ്കാരം അള്ളാഹ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചളി എന്നത് നജസില്ലാത്ത കാലത്തോളം അത് നിസ്കാരത്തിന് തടസ്സമല്ല നജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതവർ പണി എടുക്കുമ്പോൾ ഉടുക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിലാണ് നജസ് ഉണ്ടാവുക അവർ മാറ്റിയ വസ്ത്രം അവിടെ ഉണ്ടാകും കൈകാലുകൾ കഴുകി അവർ നിസ്കരിക്കണം കാരണം ഒന്നായിട്ട് ഒരു നേരത്തെ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു തല ആദ്യമേ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാ ഇത് നമ്മുടെ ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് രാവിലെ സുബഹ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അലഹമില്ല മനസ്സ് അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചു പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഓർമ്മ പോകാനാകുമ്പോഴേക്ക് ലുഹുറ് അതിങ്ങനെ പോകാനാകുമ്പോഴേക്ക് അസർ അത് മറക്കാനാകുമ്പോഴേക്ക് മഹരിബ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതാതിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ അതാത് നിസ്കരിക്കണം ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ ഈ ലക്ഷ്യം കിട്ടുകയില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വീതം മൂന്ന് നേരം ഗുളിക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കഴിക്കണം അത് ഇനി മറ്റു സമയത്ത് മെനക്കെടാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഈ ഗുളിക എല്ലൂടി ഒരാഴ്ചക്കുള്ള എല്ലാ ഗുളിക കൂടി എടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ഗുളിക ഒന്നിച്ച് കുടിച്ച ആൾ കലിയായി പോവും കാരണം ഇതിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഈ രോഗം ഇങ്ങനെയേ മാറൂ രാവിലെയും ഉച്ചക്കും വൈകിട്ടും കഴിക്കണം അപ്പം അതങ്ങനെ തന്നെ വേണം അതുപോലെ അള്ളാഹു താല മനുഷ്യൻ്റെ മാനസികമായ ആത്മീയമായ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് നിസ്കാരം അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയടിച്ചാൽ പോരാ അത് കിതാബൻ മൗക്കൂറ്റ അത് വക്ത് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഫർലാണ് നിസ്കാരം അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധരംഗത്ത് പോലും ആ നിസ്കാരം സമ്പൂർണമല്ലെങ്കിൽ പോലും നിസ്കരിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ കൽപ്പിച്ചത് ഈ സൂറത്തിൽ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭാര്യാഭർത്താക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ സൂറത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രതിപാദ്യ വിഷയമാണ് ഒരു ഭാര്യയിൽ നിന്ന് അനുസരണക്കേടിൻ്റെ ലക്ഷണം കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ടകരമായ കാര്യം ഭാര്യ കാണുകയാണെങ്കിലോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഉദാഹരണം നമ്മളിപ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ ഭർത്താവ് നിസ്കരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ശരിയായിട്ട് ഈ ഭാര്യയെ പരിപാലിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാനു വത്തലി സൂറത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വീണ്ടും അള്ളാഹു തല ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മുമ്പ് ആയത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും അള്ളാഹു പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാര്യ തൻ്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് നുഷൂസ് പിണക്കം ആ ഭാര്യ ആശങ്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവ ഏറാവൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാൾ സുലഹ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ ആ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് സുലഹ ഉണ്ടാക്കുക നല്ല നിലക്ക് പോകണം വേം പിരിയല്ലേ വേണ്ടത് സുലഹ ഉണ്ടാക്കുക ഓ സുലഹ് ഹൈറാണ് വളരെ വലിയ വാക്കാണിത് എന്താണെങ്കിലും ശരി 
ഭിന്നതയല്ല ഐക്യമാണ് നന്മ സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മയല്ല ഏക സ്വരമാണ് നന്മ അള്ളാഹുത്താല ഒരു കാഴിത ഒരു നിയമാ പറഞ്ഞത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ സുലഹണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം അള്ളാഹു പറയാ വസ്സുലുഹൈർ സുലഹ് ഹൈറായ കാര്യമാണ് എവിടെയാണെങ്കിലും ശരി സുലഹ് ഹൈറാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ സ്വാർത്ഥനാണ് സ്വാർത്ഥതയാണ് സുലഹിന് തടസ്സമാവുന്നത് ഓരോരുത്തരും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് ചെയ്യ തയ്യാറാവുകയില്ല തൻ്റെ ഭാഗം വിജയിക്കണം അത് മറ്റുള്ളവൻ അംഗീകരിക്കണം എന്നതാണ് സ്വാർത്ഥത മറ്റുള്ളവൻ്റെ അത് താൻ അംഗീകരിക്കുക എന്ന സൗമനസ്സില്ല സ്വാർത്ഥതയാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് അതാണ് സുലഹിന് തടസ്സം പക്ഷേ വൈൻ തുഹസിനോ നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വത്തക്കു നിങ്ങൾ തക്കുവ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ അള്ളാഹ് ഖാൻ അഭിമാതാമലൂന ഹബീറ അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അങ്ങേയറ്റം സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാണ് പിന്നെ അള്ളാഹു ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യയുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുള്ള ആളുകളാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ഭാര്യയെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് തൊട്ട് മുമ്പ് താഴത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നുഷൂസ് ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിണക്കമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെവർ മൈൻഡ് ഒരാളുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഭർത്താവ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഭാര്യമാർ എന്നത് സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീ എന്ന നിരക്കുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് ചിലപ്പോൾ പുരുഷനത് ദഹിക്കണമെന്നില്ല പുരുഷനത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണമെന്നില്ല പക്ഷേ അടുത്തായത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ നീതി പാലിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല സ്നേഹത്തിൽ നീതി പാലിക്കാൻ കഴിയൂല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൽ നീതി പാലിക്ക വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ നീതി പാലിക്ക പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മാനസികമായ ഉല്ലാസം മനസ്സു കൊണ്ടൊരാളോടുണ്ടാകുന്ന താല്പര്യം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നീതി പാലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു ഭാര്യയോട് മനസ്സിൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ട് മറ്റേ ഭാര്യയോട് അത്രയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഭാര്യയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവന് വൈകാരികമായി താല്പര്യമുണ്ട് മറ്റേ ഭാര്യൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൈകാരികമായ താല്പര്യമുണ്ടാവുന്നില്ല അങ്ങനെയുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ തമ്മിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുപിരിക്കുകയോ വിവേചനം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ പൂർണ്ണമായി നീതി പാലിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല ഫല തമീലു കുല്ലൽമയിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാളിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾ ചായരുത് മറ്റേ പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾ ഭർത്താവില്ലാത്ത പെണ്ണിനെ പോലെയാക്കരുത് മറ്റേ സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾ ഭർത്താവില്ലാത്ത സ്ത്രീയെ പോലെ നിങ്ങളാക്കരുത് നിങ്ങൾ സുലഹ ചെയ്യുക നന്മ ചെയ്യുക അള്ളാഹു പുറത്തു തരും വീണ്ടും അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിലക്കും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം നിങ്ങൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചാൽ രണ്ടു കൂട്ടരെയും അള്ളാഹു തല സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളും രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ജീവിക്കുവാനുള്ള വഴി അവരറിയാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അപ്പൊ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നിലക്ക് സുലഹയോട് കൂടെ നിൽക്കുക നിൽക്കുന്നില്ലയോ നല്ല രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുപിരിയുക മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ളും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭാര്യ ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീയെപ്പോലെ നിങ്ങൾ ആക്കാൻ പാടില്ല മാനസികമായി ചിലരോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ താല്പര്യമുണ്ടാവുകയില്ല അത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല മാനസികമായ ചായവ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അതൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ മാത്രമേ വൈവാഹിക ബന്ധം നല്ല രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതാണ് അള്ളാഹു തല ഇവിടെ ഉണർത്തുന്നത് വാഹൃദ് അഹ്വാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാ